ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு அவர் கியூஎஸ் கிளப் ரீசெண்டாக வந்து துபாயில் நடந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து நடந்த ஒரு சில சுவாரஸ்யமான ஒரு சில விஷயங்களை வந்து இந்த செஷன் மூலமாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ முடிகிற டைமில் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து காத்திருக்கு அப்போ அதில் வந்து இந்த வீடியோ முடியும் வர லிசன் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களோட ஜப் சர்ச்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்ற குவான்டிட்டி சேவிங் சர்க்கிளுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் சேவ் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேரும் ஓகே கேஸ் என்ன நடந்தனு சொன்னால் ரீசெண்டாக வந்து துபாயில் ஒரு இன்டர்வியூ நடந்தது ஒன் சைடில் வந்து அந்த இன்டர்வியூ வந்து எப்படின்னு சொன்னால் அந்த இன்டர்வியூட அந்த கன்செப்ட் அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து மூணு குவான்டிட்டி சேவிங் பீப்புள் ஒருத்தர் வந்து சீனியர் கியூஎஸ் அடுத்து வந்து மிட் லெவல் அடுத்து வந்து ஜூனியர் ஓகே இப்போ இன்டர்வியூ நடந்தது யாருக்குன்னு சொன்னால் மிட் லெவல் குவான்டிட்டி சேவ் இருக்குது அவர் சலரி ரேஞ்ச் வந்து அப்ராக்சிமேட் டுவெல் டு ஒரு எயிட்டீன் தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சலரிக்கு ஆக வேண்டிய சலரி அதுக்கு வந்து இன்டர்வியூ நடந்தது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன கூட ஷேர் பண்ணது வந்து நான் உங்களோட கூட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்போ இதில் வந்து நமக்கு இந்த செஷனில் இருந்து இந்த இப்படி நடந்த இந்த இன்டர்வியூலேருந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு படிப்பினைகள் நம்ம ஏதாவது இதில் விளங்கி கொள்ளலாமாங்கிறது தான் இந்த செஷனில் மெயின் பர்பஸ் ரைட் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் நார்மலாக வந்து இன்டர்வியூ வந்து யாரை கூட நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜரை கூட இன்டர்வியூ நடந்திருக்கு அப்போ நார்மலாக நமக்கு தெரியும் வந்து சைடில் வந்து ஒரு குவான்டிட்டி சேவியரோ ஒரு சிவில் இன்ஜினியரோ மற்ற மற்ற எல்லா பீப்பிளும் வந்து மெயினாக வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்கும் அந்த யாரும் ஏன்னா ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜராக அப்ரூவல் அடிப்படையில் ஓகே அப்போ ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் கூட இன்டர்வியூ ஒன்று நடக்குது அப்போ நம்மளுக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி மிட் லெவல் கியூவர்ஸ் ஓகே ரைட் இந்த மிட் லெவல் கியூவர்ஸுக்கு வந்து இன்டர்வியூ நடக்க போகுது இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து ஒரு குவான்டிட்டி சேவிங்கில் வந்து ஒரு மிட் லெவல் கியூவர்ஸ்னு சொன்னால் ஜூனியரில் மிட் லெவல் அப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு கொமர்ஷியல் ஒரு கன்ட்ராக்சுவல் ஒரு ப்ரொக்யூமெண்ட் ரிலேட்டடான ஒரு சில விஷயங்கள் அடுத்து வந்து சைட் பேஸ்டான விஷயங்கள் இப்போ நம்மளுக்கும் தெரியும் என்னோட சொன்னால் நம்மளை வந்து ஒரு பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் நம்ம எப்படி செய்யலாம் அடுத்து வந்து வேரியேஷன் ப்ராசஸ் அடுத்து வந்து கன்சல்டன்ட் மீட்டிங் அடுத்து வந்து கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் சம்மந்தமான விஷயங்கள் அடுத்து வந்து எடிஷனலாக நம்மளுக்கு தெரிந்த சாஃப்ட்வேர் அடுத்து வந்து வேறு ஏதாவது நமக்கு எடிஷனலாக தெரியுமா அப்போ இதுகள் தான் வந்து நமக்கு வந்து பழக்கப்பட்ட இன்டர்வியூ சம்மந்தமான கொஷின் ஆன்சர் பட் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எப்படியெல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு போவோம் பட் அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து நமக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டாக வந்து ஒரு கொஷின் ரொண்டு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் கேட்டிருந்தார் அப்போ அந்த கொஷின்ஸோடையே இன்டர்வியூ வந்து அவருக்கு அந்த ஆன்சர் தெரியாது அதால் வந்து இன்டர்வியூ வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டு ரைட் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து எவ்வளோ ஒரு ஹை லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜ் ஒன்று இருக்குது அப்போ எல்லாம் வந்து இருக்கிற டைமில் வந்து அந்த இன்டர்வியூ வந்து எப்படி ட்ரக் மாறுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ரைட் என்ன நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் வந்து கிளைண்ட்ரை கூட ஒரு மீட்டிங் ஒன்று அரேஞ்ச் முடிச்சுட்டு வந்திருக்காரு அந்த மீட்டிங் வந்து பைலிங் சம்மந்தமான மீட்டிங் ஓகே அப்போ வந்து பைலிங் சம்மந்தமான மீட்டிங் வந்து முடிச்சுட்டு வந்து ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் வந்து அவர் ரூமில் வந்து இருக்கார் அந்த டைமில் தான் வந்து இந்த இன்டர்வியூ வந்து ஷெடியூல் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போ வந்து இன்டர்வியூவர் வந்து வந்து அவர் ஒன் டைமுக்கு வந்து சைட்டுக்கு வந்து விசிட் பண்ணி ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜரை மீ வந்து மீட் பண்ண இன்டர்வியூக்கு போகிறாரு அந்த டைமில் என்ன நடந்துச்சுன்னா அதாவது நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் வந்து அட்டன் பண்ணின மீட்டிங் வந்து ஃபைலிங் ஃபைலிங் சம்மந்தமான ஒரு சில இஷ்யூஸ் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் ரைட் அப்போ வந்து இவர் வந்து இன்டர்வியூக்கு வந்து போய் முன்னுக்கு இருந்த டைமில் வந்து இப்போ ஃபெஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஜென்ரல் கொஷின்ஸ் ஒரு சின் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் அவர் செல்ஃப் அப்போ அதை கேட்டிருக்காரு ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் ஒன்றை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுன்னு சொல்லி அப்போ இவர் வந்து அவர் இது வந்து ஸ்ரீலங்கன் கை நடந்தது இவரை பற்றி ஒரு சில இன்ட்ரடக்ஷனை சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு பிறகு வந்து ஃபஸ்ட் கொஷனே வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் ரைட் நான் இப்போ அதை விஷுவல் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷனே வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் அவர் கேட்ட ஃபஸ்ட் கொஷன் என்னன்னு சொன்னால் இந்த அதாவது அவர் டேபிளில் இருந்து இப்படி ஒரு ஷேப் உண்டு சிலிண்டர் ஷேப் அவர் டேபிளில் இருந்த சிலிண்டர் ஷேப்பான ஒரு 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 பொருள் ஒன்று இருந்திருக்கு அந்த அந்த சிலிண்டர் ஷேப்பை எடுத்து அவருக்கு முன்னால் வச்சிருக்காரு வச்சு அவர் கேட்ட கொஷின்ஸ் வந்து என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஏன் அந்த கொஷின்ஸை கேட்டாருங்கிறத நான் கொஞ்சம் பிறகு சொல்கிறேன் அப்போ இப்போ வந்து இப்போ போனது மிட்
சர்ஃபஸ் ஏரியா வந்து இந்த சர்ஃபஸ் இது சுற்றி வர சிலிண்டர் ஏரியா இப்படி இப்படி ஒரு சிலிண்டருக்கு வந்து பிளாஸ்டரிங் செய்ய போகிறாய் இந்த பிளாஸ்டரிங் செய்கிறதுக்கு இந்த சர்ஃபஸில் வந்து ஏரியாவோட ஈக்குவேஷன் என்ன இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஷன் அப்போ அந்த அந்த போய்க்கு வந்து இதுக்குரிய ஆன்சர் உண்மைக்கும் தெரியாது அவர் வந்து சம்டைம் வந்து சில பீப்புள் வந்து இப்போ நம்மட நம்ம மெயினான விஷயத்துக்கு வரப்போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம குவான்டிட்டி சேவிங் இந்த சொல்கிறோம் இது வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ வந்து அந்த விஷயத்தை உங்களோட ஒரு ஷேர் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு அலர்ட் ஆகிக்கலாம் ஃபியூச்சரில் வந்து அப்போ வந்து நம்ம வந்து வேறு மாதிரி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிருப்போம் பேமெண்ட் அது இது மற்ற மற்ற விஷயங்கள் கியூ குவான்டிட்டி ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கோஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பக்காவாக இருப்போம் பட் வந்து நம்ம விட்ட பிள்ள வந்து என்ன எடுத்தோம்னா அதாவது நம்மளை வந்து இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு சில ஷேப்புகள் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் சம்மந்தமான அதில் வந்து ஒரு லெக் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து நமக்கு இல்லா இருக்கிறதால வந்து இப்போ நமக்கு அது ஒழுங்கான ஒரு ப்ராப்பர் நாலேஜ் இல்லை அதில் அப்போ இந்த சர்ஃபஸ் ஏரியாவோட ஈக்குவேஷன் வந்து அவருக்கு கேட்ட டைமில் வந்து அவருக்கு ஆன்சர் தெரியாது அந்த இடத்து அப்போ ஐ டோன்ட் நோ இந்த செல்லில் அதோடைய வந்து இந்த இன்டர்வியூ வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் தெரியாண்டு சொல்லியே வந்து அந்த இன்டர்வியூ ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யூர் கம்மிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இந்த இன்டர்வியூ வந்து ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் முடிச்சிருக்காரு ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம இந்த இன்டர்வியூவில் இருந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்கிற படிப்பினைகள் நம்ம என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நம்ம எப்படி ஃப்யூச்சரில் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சில கொஷின்ஸ் எழுவது நம்ம அலர்ட்டாக இருக்கலாம் என்கிறது தான் வந்து நம்மளோட இந்த வீடியோட மெயின் பர்பஸ் ரைட் அப்போ அதால் வந்து நான் வந்து என்ன சொல்கிற காட்டுற விஷயங்கள் அதாவது இதை நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ சிலிண்டரை வந்து சர்ஃபஸ் ஏரியாவோட நார்மலான ஈக்குவேஷன் ஓகே அதாவது இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த சிலிண்டருக்கு வந்து ரெண்டு சர்ஃபஸ் ஏரியா இருக்குது மேலுக்கு ஒரு சர்ஃபஸ் ஏரியா கீழுக்கு ஒரு சர்ஃபஸ் ஏரியா அடுத்து வந்து சுற்றி இருக்கிறது ஒரு சர்ஃபஸ் ஏரியா அந்த ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் கிட்ட வந்து இந்த சுற்றி இருக்கிற சர்ஃபஸ் ஏரியாவோட மட்டும் ஓகே ரைட் அப்போ அதில் சர்ஃபஸ் ஏரியாவோட ஈக்குவேஷன் வந்து டூ பை ஆர்ஹெச் ஓகே அப்போ நம்ம அந்த மெட்ஸில் வந்து நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் அடுத்து வந்து மற்ற இந்த சர்ஃபஸ் ஏரியாவோட ஈக்குவேஷன் வந்து பை ஆர் ஸ்கொயா பை ஆர் ஸ்கொயா இப்போ ரெண்டு நமக்கு இருக்கிறதால வந்து மிஞ்ச போட்டிக்கு வந்து ரெண்டு டூ பை ஆர் ஸ்கொயா ப்ளஸ் டூ பை ஆர் ஹெச் அப்போ முழு சர்ஃபஸ் ஏரியாவோட சர்ஃபஸ் ஏரியாட ஈக்குவேஷன் வந்து டூ பை ஆர் ஸ்கொயா ப்ளஸ் டூ பை ஆர் ஹெச் அடுத்து வந்து இதில் ஒலியும் வந்து பை ஆர் ஸ்கொயா இன்டூ ஹெச் ஓகே திஸ் இஸ் த வொல்யூம் ஈக்குவேஷன் தட் இஸ் திஸ் இஸ் சர்ஃபஸ் ஈக்குவேஷன் இது வந்து சிலிண்டருக்கு அதே போல் வந்து இந்த ஸ்பியா இந்த கோன் அடுத்து வந்து ரெக்டாங்குலர் ப்ரிசம் அடுத்து வந்து ட்ரையாங்குலர் ப்ரிசம் அப்படின்ற மாதிரியான சில இந்த உருவங்களுக்குரிய சர்ஃபஸ் ஏரியா அடுத்து வந்து ஒலியோட ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மைண்டில் இருக்கணும் என்று சொன்ன இப்படிப்பட்ட ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து இந்த கொஷன் இல்லாத வந்து ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ரேஞ்ச் இருக்கிற ஒரு சலரி ரேஞ்ச் இருக்கிற அந்த இன்டர்வியூவே வந்து ஃபுல்லாக ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு அப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஃப்யூச்சருக்கு வந்து நம்மளுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரபுள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட ஷேப்புகள் என்னென்ன இருக்கும் மெட்ஸ் ரிலேட்டடான ஷேப்ஸ் அந்த ஷேப்ஸில் வந்து சர்ஃபஸ் ஏரியா ப்ளஸ் ஒலியும் அதில் கனவளவு அது வந்து அதில் பரப்பளவுங்கிற மாதிரியான இந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ரைட் இதில் வந்து என்ன சுவாரஸ்யம் அப்படி சொன்னால் ஏன் அந்த ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் இந்த சிலிண்டர் அவருக்கு முன்னால் வச்சு இந்த இந்த கொஷனை கேட்டிருக்காருன்னு சொன்னால் அது பிறகு நாங்கள் சும்மா டிஸ்கஸ் பண்ண டைம் நான் அறிஞ்சு கொண்டோம் அவர் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி பைல் பைல் மீட்டிங் வந்து கிளைண்டரை கூட முடிச்சுக்கு வந்துருந்தாலும் வந்து நோபலில் வந்து பைலில் சேப்பு வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து சிலிண்டர் சேப் அப்போ வந்து அவரை மைண்ட் எல்லாம் வந்து இந்த பைல்ங்கிற அந்த இதில் இருக்கிறதால வந்து இந்த சிலிண்டர் மாதிரியான இருந்த அந்த அந்த உருவத்தை வந்து முன்னுக்கு வச்சு அதில் சேஃபஸ் ஏரியாவோட ஈக்குவேஷனை கேட்டிருக்காரு அப்போ அதுதான் அந்த நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் ரைட் அப்போ வந்து இந்த வீடியோட லெசன் லெசன் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வது என்ன சொன்னால் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃப்ரீ டைம்லேயோ மற்ற மற்ற இதுலேயும் வந்து இப்படிப்பட்ட இருக்கிற ஷேப்ஸில் வந்து ஒளியும் அடுத்து வந்து சர்ஃபஸ் ஏரியாவோட ஈக்குவேஷன் வந்து மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைங்க இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹை லெவலாக ஃப்யூச்சரில் வந்து சம்டைம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஓகே கேஸ் இதுதான் வந்து இந்த வீடியோட மெயின் பர்பஸ் ஃபைனலாக வந்து நம்ம ரீசெண்டாக நம்ம லான்ச் பண்ணி நம்ம கோர்சஸ் எயிட்டி டூ ஹவர்ஸ் டோட்டல் ஃபுல் பேக்கேஜஸ் கோர்சஸ் இதில் வந்து இந்த சிவில் கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸ் டோட்டலாக எல்லா விஷயங்களும் உள்ளாடிக்கிற மாதிரி சிவில் கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸ்
அப்போ இந்த வீடியோவில் இருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட லெஷன்ஸ் வந்து என்ன எடுத்துன்னா மெட்ஸ் ரிலேட்டடாக ஈக்குவேஷன் ஷேப் ஷெல்லில் சர்ஃபஸ் ஏரியாவின் வொலியூம் அங்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம கடும் அலர்ட்டாக இருந்து படிக்கணும் அது என்னத்துக்குன்னு சொன்னால் நம்மளோட ஃப்யூச்சர் இன்டர்வியூ ரிலேட்டடான விஷயங்களுக்கு ஓகே கேஸ் சி டு அனதர் ஒன் ஆஃப் கிரியேட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ தேங்க்ஸ் கேஸ்